না না ব্লাড লাইন রুলস ম্যাচকে ব্লাড লাইন রুলস কেনই বা বলা হয় কারণ যতই নামে ব্লাড লাইন রুলস থাকুক রুল তো সেখানে কোডি রোডসই করে আজ অব্দি ডাব্লিউডাব্লিউতে দুটো ব্লাড লাইন রুলস ম্যাচ হলো দুটোতেই জিতেছে কোডি রোডস আশ্চর্য এটাই তো লীলা ডাব্লিউডাব্লিউ এর কিন্তু যাই হোক সব থেকে বড় নিউজ হলো এইটাই আমাদের ও টিসি অরিজিনাল ট্রাইবাল চিফ রোমান রেঙ্গস ইজ ব্যাক ইন বিজনেস আর এবার সময় চলে এসেছে কোম্পানির টপ ফেস কে হবে সেটা ডিসাইড করার আর আজকে সামার স্লামের শেষে আমরা যে ফেস অফটা দেখতে পেয়েছি না কোডি রোডস আর রোমান রেঙ্গসের মধ্যে এটা অনেক গল্প বলছে সেগুলো নিয়ে পরে কথা বলা যাবে কিন্তু রোমান রেঙ্গসের রিটার্নের সাথে সাথে আজকে সামার স্ল্যাম প্রিমিয়াম লাইভ ইভেন্ট শেষ হয়ে গেছে আর সেটা কেমন হলো আর তার প্রত্যেকটা ম্যাচকে নিয়ে আমার কি ওপিনিয়ন সেটাকে নিয়ে কথা বলবো এই ভিডিওতে আর আমি প্রত্যেকটা ম্যাচকে দেবো আমার পার্সোনাল স্টার রেটিংস তো আর বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক আশা করি ভিডিওটা তোমরা পুরো দেখবে কারণ তোমরা দেখছো রেসেল এন্টারটেইনার সো লেট স্টার্ট দি এন্টারটেনমেন্ট আজকের সামার স্ল্যাম শুরু হয়েছিল লিভ মর্গান ভার্সেস রিয়া রিপ্লির ম্যাচ থেকে যেখানে এন্ট্রেন্সের সময় তো রিয়া রিপ্লির সাথে আমাদের ডার্টি ডোমিনিক মিস্ট্রিও ছিল আর ডার্টি ডোমিনিক মিস্ট্রিওকে ডার্টি কেন বলা হয় সেটা আজকে সে ভালো মতো প্রমাণ করেছে এবার এই ম্যাচের শুরুতে তো আমরা দেখেছিলাম যে লিভ মর্গান খালি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল রিয়া রিপ্লির থেকে কিন্তু রিয়া রিপ্লি একবার যখন তাকে ধরে ফেলে তখন লিভ মর্গান আর পালানোর কোনো পথ পায় না আর তারপর তো রিয়া রিপ্লি লিভ মর্গানকে মানে ভালো মতো মেরেছে মানে তার এতদিনের যে রাগটা ছিল সেটা পুরোপুরি বের করেছে কিন্তু লিভ মর্গানও তো ছেড়ে দেওয়ার পাত্রই নয় লিভ মর্গানও রিয়া রিপ্লিকে ভালো মতো কাউন্টার অ্যাটাক করেছে আর একটা মোমেন্টে আমরা দেখেছিলাম যখন রিয়া রিপ্লির মানে শোল্ডার গিয়ে রিং পোস্টে লেগেছিল তখন সেটা একটু ডিসলোকেট হয়ে গেছিলো আর সেই ইঞ্জুরিটাকে মানে লিভ মর্গান তো সেটার ফায়দা তুলছিল আর রিয়া রিপ্লি যেভাবে সেল করছিল না সেটা দেখার মতো ছিল আর এর থেকে বোঝা যায় যে রিয়া রিপ্লি কত ভালো পারফর্মার আর রিং সাইডে তো ডমিনিক মিস্ত্রিও ছিল ডমিনিক মিস্ত্রিও প্রথম দিকে তো ম্যাচে ইনভলভ হয়নি কিন্তু আমরা একটা সময় দেখতে পাই যে যখন মানে লিভ মর্গান একটা রিং থেকে ডাইভ মারছিল তখন সেটা রিয়া রিপ্লির উপর মারার কথা ছিল কিন্তু রিয়া রিপ্লি সরে যায় আর সেটা গিয়ে পড়ে আমাদের ডমিনিক মিস্ত্রিওর উপর আর রিয়া রিপ্লির একটা ব্যাডেস্ট মুমেন্ট আসে তখন যখন আমরা দেখতে পাই রিয়া রিপ্লি নিজেই নিজের হাতকে মানে অ্যানাউন্সার টেবিলে মেরে তার যে ডিসলোকেটেড শোল্ডার ছিল সেটাকে ঠিক করে নেয় আর তারপর তো মানে লিভ মর্গান রিয়া রিপ্লি দুজনই দুজনকে নিজেদের ফিনিশার দেয় ক্লোজ কিক আউট হয় মানে ম্যাচটা তো একটা দুর্দান্ত ম্যাচ ছিল একটা হার্ড হিটিং একটা ফার্স্ট বেস ম্যাচ হয়ে গেছিল মানে লাস্টের দিকে কিন্তু এই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট আসে তখন যখন আমরা দেখতে পাই যে প্রথমে লিভ মর্গান একটা স্টিল চেয়ার নিয়ে আসে আর সেটাকে সে ইউজ করতে পারে না কিন্তু তারপর রিয়া রিপ্লির পুরো মাথা খারাপ হয়ে যায় রিয়া রিপ্লির কন্ট্রোল হারিয়ে যায় ম্যাচ থেকে তারপর রিয়া রিপ্লি একটা স্টিল চেয়ার নিয়ে এসে লিভ মর্গানকে মারতে যায় কিন্তু সে যদি স্টিল চেয়ার দিয়ে লিভ মর্গানকে মারতো তাহলে সে ম্যাচটা হেরে যেত সেই কারণে ডমিনিক মিস্ত্রিও প্রথমে রিয়া রিপ্লিকে আটকে দেখে মনে হয় হ্যাঁ এটা তো ডমিনিক মিস্ত্রিও খুব ভালো করছে যাতে রিয়া রিপ্লি তার টাইটেল না হেরে যায় বা টাইটেল জিততে পারে সেটা চেষ্টা করছে কিন্তু তারপর আমরা দেখতে পাই সেই স্টিল চেয়ারটা নিয়েই মানে একটা সেট আপ করে ডোমিনিক মিস্ত্রি ও তারপর রেফারিকে ডিস্ট্রাক্ট করে যে সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে লিভ মর্গান তার ফিনিশার রিয়া রিপ্লিকে দিয়ে দেয় স্টিল চেয়ারের উপর এর আগেও একটা ফিনিশার দিয়েছিল কিন্তু সেখান থেকে রিয়া রিপ্লি কিক আউট করেছিল কিন্তু যখন স্টিল চেয়ারের উপর ফিনিশারটা পড়ে যায় তখন রিয়া রিপ্লি আর কিক আউট করতে পারে না আর লিভ মর্গান তার টাইটেল সাকসেসফুলি রিটেন করে নেয় আর তারপর ডমিনিক মিস্ত্রির মুখে যে শয়তানি হাসিটা এসেছে না সেটা দেখেই বুঝে গেছিলাম গড়বর্ত আছে আর তারপর আমরা দেখতে পাই যে রিয়া রিপ্লি একদম উদাস হয়ে রিঙে বসে থাকে লিভ মর্গান রিঙের বাইরে যায় আর লিভ মর্গানকে তোলেকে ডার্টি ডমিনিক মিস্ত্রি ও শুধু তোলে না লিভ মর্গানের পুরো মুখ ধরে একটা ভালো মতো চুমু খেয়ে নেয় তাও রিয়া রিপ্লির সামনে আর আজকে ডমিনিক মিস্ত্রিও এটা প্রমাণ করে দেয় যে ডমিনিক মিস্ত্রিও রিয়া রিপ্লিকে না লিভ মর্গানকেই ভালোবাসে আর তারপর দুজন হাসতে খেলতে রিয়া রিপ্লিকে দেখাতে দেখাতে সেখান থেকে চলে যায় রিয়া রিপ্লি ভাবে এইটা কি হয়ে গেল মানে ডমিনিক মিস্ত্রিও আজকে টার্ন করে গেছে যেটার একটা অনেকটা বড় সুযোগ ছিল মানে স্টোরি লাইন সেই দিকেই এগাচ্ছিল আর সেটা আজকে হয়ে গেছে আর এবার রিয়া রিপ্লি কী করবে আর জাজমেন্টের সাথে তো আর আজকে আরও অনেক বাজে বাজে জিনিস হয়েছে সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ পরে কথা বলবো কিন্তু এই ম্যাচের যদি আপাতত স্টার রেটিংস দিতে হয় এই ম্যাচটাকে আমি দেবো ফোর স্টার্স আউট অফ ফাইভ স্টার্স কারণ ম্যাচটা সত্যি দুর্দান্ত ছিল কিন্তু এবার দেখার বিষয় এটাই হবে যে এরপর রিয়া
জন্য রেডি ছিল আর ওইদিক থেকে স্যামি যেন মানে ইন দ্য ব্যাঙ্কের মতোই ব্রন ব্রিকারের জন্য রেডি ছিল আর কি মানে ম্যাচটা প্রথম থেকে ফার্স্ট পেসে শুরু হয় যেখানে দুজনই দুজনের ফিনিশিং মুভ দিতে যায় যেমন আমরা দেখতে পাই সবার প্রথমেই ব্রন ব্রিকার একটা স্পিয়ার দিতে যায় কিন্তু আমাদের স্যামিজেন সেখান থেকে সরে যায় আর তারপর স্যামিজেন যখন একটা হিলোয়া কিক দিতে যায় তখনও ব্রন ব্রিকার সেটার জন্য রেডি ছিল আর যেমনটা বললাম মানি ইন দ্য ব্যাঙ্কের ভুল আজকে ব্রন ব্রিকার করেনি আর ব্রন ব্রিকার সুযোগ বুঝে স্যামি জেনকে দিয়ে দিয়েছে দুটো স্পিয়ার মানে প্রথমে একটা স্পিয়ার দিয়েছিল আর তারপর যখন সেকেন্ড স্পিয়ারটা দেয় তখন স্যামিজেন আর কিছু করতে পারে না কিন্তু হ্যাঁ স্যামিজেনের তরফ থেকে আজকে কিছু কাউন্টার ছিল যখন আমরা দেখেছিলাম ব্রন ব্রিকারকে তুলে তুলে স্যামিজেন ফেলছিল যেটা দেখার মতো বিষয় ছিল কিন্তু আলটিমেটলি যেমনটা বললাম আজকে ব্রন ব্রিকার পুরোপুরি রেডি ছিল আর লাস্ট স্পিয়ারটা যখন স্যামিজেনের উপর পড়ে তখন তো দেখে মনে হয় স্যামিজেন পুরো দু টুকরো হয়ে গেছে আর সেটার থেকে স্যামিজেন আর কিক আউট করতে পারে না আর ব্রন ব্রিকার স্যামিজেনকে পিন করে হয়ে যায় আমাদের ব্র্যান্ড নিউ ইন্টার কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়ন আর এই মুমেন্টটা ব্রন ব্রিকার ডিজার্ভ করত আর স্যামিজেনের ইন্টার কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ রানটা যতটাই ছিল ভালো ছিল দেখার মতো ছিল কিন্তু এবার সময় ব্রন ব্রিকারের এবার দেখা যাক ব্রন ব্রিকার এই টাইটেলের প্রেস্টিজটাকে কতটা আগে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আর স্যামিজেনের সাথে কি হবে সেটা নিয়েও আমরা আরও অন্যান্য ভিডিওতে আলোচনা করব এখনও তো আলোচনার বিষয়ে অনেক কিছু আছে তো স্যামিজেনকে নিয়ে চিন্তা করারও কোনো বিষয় নেই কিন্তু যদি এই ম্যাচটার কথা বলা হয় না আমি বলবো না যে ম্যাচটা খুব একটা হ্যাবক কোনো ম্যাচ ছিল ম্যাচে পুরোপুরি ব্রন ব্রিকারের ডমিনেন্স ছিল কিন্তু তবু যদি এই ম্যাচটাকে স্টার রেটিংস দিতে হয় এই ম্যাচটাকে আমি দেবো থ্রি স্টার্স আউট অফ ফাইভ স্টার্স নেক্সট ম্যাচ ছিল লোগান পল ভার্সেস এল এই নাইটের মধ্যে ইউনাইটেড স্টেটস চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ আর যেহেতু লোগান পল ক্লিভল্যান্ডের লোকাল তাই ক্লিভল্যান্ডের কিছু সেলিব্রিটি লোগান পলের সাথে আজকে এন্ট্রেন্স করেছিল আর বাকি যখন এল এ নাইটের এন্ট্রি হয় তখন আমরা দেখতে পাই এল নাইট কালকে লোগান পলের যে গাড়িটাকে চুরি করে নিয়ে গেছিল সেই গাড়ির কাজ ভেঙে আজকে এল এ নাইটের এন্ট্রি হয় আর তাছাড়া এই ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই আমরা দেখতে পাই যে লোগান পল এল এ নাইটের উপর অ্যাটাক করে দিয়েছিল তারপর বেশ কিছুক্ষণ উইং সাইডে অ্যাকশন চলেছিল যেখানে লোগান পলের বন্ধুরাও লোগান পলকে সাহায্য করতে চেয়েছিল দুজনে দুজনকে মানে যে আমাদের অ্যানাউন্সার টেবিল ছিল তার উপরও ফেলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেখানে আমাদের এল এ নাইটই সফল হয় আর তারপর দুজন রিঙে আসে আর ম্যাচটা অফিসিয়ালি স্টার্ট হয় আর ম্যাচটা অফিসিয়ালি স্টার্ট হওয়ার পর তো দুজন দুজনের পুরো লিমিট ক্রস করে যায় আর এল এ নাইট আর লোগান পলের থেকে আমরা যেমন ম্যাচ আশা করতে পারি এরা ঠিক সেরকম ম্যাচই ডেলিভার করেছে আর যেহেতু লোগান পলের ম্যাচ তাই একটা না একটা ভাইরাল মুমেন্ট তো আসবেই তো আজকের ভাইরাল মুমেন্ট ছিল তখন যখন আমরা দেখতে পাই যে রিং রোপ থেকে একটা রিভার্স মুনসল্ট টাইপের দিয়েছিল লোগান পল যেটা সত্যি দেখার মতো বিষয় ছিল এছাড়া দুজন দুজনের মুভ থেকে তো ক্লোজ কিক আউট করছিল যখন আমরা দেখতে পাই যে এল এ নাইট বিএফটি দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু সেখান থেকে লোগান পল কিক আউট করে আর লোগান পলও একবার যখন নক আউট পাঞ্চ দিয়ে দিয়েছিল তখন সেখান থেকে আমাদের এল এই নাইটও কিক আউট করে কিন্তু তারপর আমরা জানি যে লোগান পলের সিগনেচার স্টেপ হচ্ছে তার ব্রাশ নাকলস তো লোগান পল আবার রিং সাইডে তার বন্ধুদের কাছে যায় যেখানে যে সেলিব্রিটির সাথে সে আজকে ইন্ট্রেন্স করেছিল সে তাকে তার গলা থেকে একটা ব্রাশ নাকেলস খুলে দিয়ে দেয় আর সেটার ফায়দাও তুলে মানে ব্রাশ নাকেলস দিয়ে আজকে এল নাইটকে একটা হিটও করে দেয় লোগান পল কিন্তু আজকে তো এল নাইট বলেছিল যে আজ তো ব্যাটা চ্যাম্পিয়ন হয়েই ছাড়বো অনেক দিন অপেক্ষা করেছি আন না আর লোগান পলের বন্ধুদেরকেও রিং সাইডে এল নাইট ভালো মতো কুটে দিয়েছিল কিন্তু যাই হোক লাস্টে আমরা দেখতে পাই যখন ব্রাশ নাকেলস দিয়ে অ্যাটাক করার পরও এল নাইটকে মানে লোগান পল থামিয়ে রাখতে পারে না আর লাস্টে যখন এটা বিএফটি পড়ে লোগান পলের উপর তখন লোগান পল আর কিক আউট করতে পারে না আর এল এ নাইট লোগান পলকে পিন করে হয়ে যায় আমাদের ব্র্যান্ড নিউ ইউনাইটেড স্টেটস চ্যাম্পিয়ন আর যদি ম্যাচটার কথা বলা হয় যেমন বললাম একটা হার্ড হিটিং দুর্দান্ত ম্যাচ ছিল আর লোগান পলের ম্যাচ থেকে তো আমরা মানে খারাপ ম্যাচ এক্সপেক্ট করতে পারি না তাই যদি এই ম্যাচটাকে স্টার রেটিংস দিতে হয় এই ম্যাচটাকে আমি দেবো ফোর পয়েন্ট ফাইভ স্টার্স আউট অফ ফাইভ স্টার্স নেক্সট ম্যাচ ছিল বেলি ভার্সেস নায়া জ্যাকসের মধ্যে ডাব্লু ডাব্লিউই ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ আর এই ম্যাচের মাইনাস পয়েন্ট একটাই ছিল যে এতক্ষণে অডিয়েন্স অনেকগুলো ম্যাচ দেখে নিয়েছিল তাই অডিয়েন্স একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল আর এমনিও এটা আমেরিকার অডিয়েন্স তো আমরা অন্যান্য ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সের মতো হাই এনার্জি তো এক্সপেক্ট করতে পারি না তাই এই ম্যাচটার সময় না আমরা খুব একটা রিয়াকশান পাইনি আমরা দেখেছিলাম অডিয়েন্স একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল কেউ অত রিয়াক্ট করছিল না ম্যাচটার উপর আর ম্যাচটা আমি বলবো একটা ডিসেন্ট ম্যাচ ছিল নর্মাল ম্যাচ ছিল মানে নায়জেক্সের ম্যাচে আমরা যেমন দেখতে পাই নায়জেক্স ডমিনেট করছে আর ওই দিক থেকে বেলিও অনেক সুযোগ বুঝে এক
আপনাকে কাজে লাগিয়ে নাইজেক্স প্রথমে একটা পাওয়ার বোম মারে আর তারপর তার যে ফিনিশার মানে মিডিল রোপ থেকে সেই যে তার পেছন দিয়ে বসে পড়ে সুপারস্টারদের উপর সেটা প্রায় দু তিনবার বেলির উপর দিয়েছিল আর দুবার দেওয়ার পর বেলির আর কোনো চান্স থাকে না এই ম্যাচে আর নায়াজেক্স বেলিকে পিন করে হয়ে যায় আমাদের ব্র্যান্ড নিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউই ওমেন্স চ্যাম্পিয়ন আর তারপর সে টিফিন স্ট্র্যাটনের সাথে সেলিব্রেট করতে থাকে তো যেমন বললাম একটা ডিসেন্ট ম্যাচ ছিল এই ম্যাচের থেকে তেমন কোনো রিয়াকশানও আসেনি আর এবার তো দেখে মনে হচ্ছে নায়াজেক্সের জন্য ফিউচার খুব ব্রাইট আর টিফিন স্ট্র্যাটনি একদিন হয়তো নায়াজেক্সকে ধোকাও দেবে কিন্তু সেটা পরের ব্যাপার আপাতত এই ম্যাচটাকে যদি স্টার্টিংস দিতে হয় এই ম্যাচটাকে আমি দেবো থ্রি স্টার্স আউট অফ ফাইভ স্টার্স নেক্সট ম্যাচ ছিল এই বছরের সামার সালামের মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড ম্যাচ যেটা ছিল সিএম পং ভার্সেস রিউ ম্যাকেন্টায়ারের মধ্যে যার স্পেশাল গেস্ট রেফারি ছিল সেথ ফ্রেকিন রলেন্স এবার সেথ রলেন্স তো তার সেই রঙ্গিলা আতরঙ্গি পোশাক পরেই আজকে এন্ট্রেন্স করেছিল যেটাকে প্যাট ম্যাকাফি বলেছিল যেটা হলো এই সেঞ্চুরির সব থেকে বেস্ট রেফারির পোশাক গ্রেটেস্ট রেফারি মানে ইউনিফর্ম অফ অল টাইম তো যাই হোক তারপর আমরা ড্রিউ ম্যাক ইন্টারের এন্ট্রেন্স দেখতে পাই সিএম পঙ্কের একটা সিঙ্গেল এন্ট্রেন্স দেখতে পাই যেটা দেখে সত্যি খুব ভালো লাগছিল এত বছর পর সিএম পঙ্কের একটা এন্ট্রেন্স দেখে তো যাই হোক তারপর ম্যাচটা শুরু হয় ম্যাচের শুরুতে তো মানে সেত্র অলেন্স নিজের দাদাগিরি দেখাচ্ছিল যে আমি রেফারি আমি যা বলবো সেটাই হবে হ্যাঁ একটা মজার মোমেন্টও এসেছিল যখন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে সিএম পং তার জামাটা খুলে ফেলতে যাচ্ছিল কিন্তু সেটা সেত্র অলেন্সের কাঁধে পড়ে আর সেত্র অলেন্স সেটাতে পেছন মুছে ফেলে দেয় তো এটা একটা ফানি মোমেন্ট ছিল কিন্তু যাই হোক যেহেতু সেত্র অলেন্সের স্পেশাল গেস্ট রেফারি ছিল তাই এটা একটা নর্মাল ম্যাচ হওয়া সত্ত্বেও এটা একটা হার্ড কোর ম্যাচের ফিলিংস দিচ্ছিল কারণ রিং সাইডে যখন সিএম পং আর ড্রিউ ম্যাকেন্টার অ্যাকশন করছিল তখন সেত্র অলেন্স কোনো কাউন্ট আউট করছিল না মানে গুনছিল এই না সেত্র অলেন্স বলছিল যে যাকে যেমন পারবি মার এই কারণে আমরা দেখেছিলাম যখন সিএম পং ড্রিউ ম্যাকেন্টারকে স্টিল স্টেপসে মারছিল বা ড্রিউ ম্যাকেন্টার সিএম পংকে রিং এর তলায় যে স্ট্রাকচারটা আছে সেখানে হিট করছিল তখনও আমাদের সেত্র অলেন্স ম্যাচটাকে থামায়নি একটা সময় তো ড্রিউ ম্যাকেন্টার চিয়ান নিয়ে চলে এসেছিল কিন্তু তখনও সেত্র অলেন্স প্রথমে তো বলছিল হ্যাঁ ঠিক আছে মেরে নে কিন্তু তারপর সেত্র অলেন্স ভাবলো যে আমি রেফারি আমি যা বলবো সেটাই হবে আমি কেন ড্রিউ ম্যাকেন্টারের কথা শুনবো তাই চিয়ারটা তার থেকে নিয়ে নেয় কিন্তু এই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট আসে তখন যখন আমরা দেখতে পাই যে প্রথমে তো ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার সিএম পংকে একটা ক্লে মোড় কিক দিয়েছিল কিন্তু সেত্র অলেন্স ঠিকঠাক টাইমে পিন করে না এছাড়া আমাদের সিএম পংকের তরফ থেকে আমরা অনেকদিন পরে এটা জিটিএস দেখতে পাই কিন্তু সিএম পংকের হাতের যে ব্রেসলেটটা ছিল সেটা দেখেই সিএম পং একটু ইমোশনাল হয়ে পড়ে আর একটা সময় যখন আমাদের সেত্র অলেন্স সেই ব্রেসলেটটা নিজের হাতে পড়ে নেয় তখন সিএম পং ভাবে এই তুই আমার ব্রেসলেট পরে কি করছিস তুই তার মানে আমাকে স্ক্রিউ করার চেষ্টা করছিস আর এইটা ভেবে সিএম পং আমাদের সেত্র অলেন্সকেই একটা জিএসটি দিয়ে দেয় সরি জিটিএস দিয়ে দেয় জিএসটি কেন বলছি মানে জিএসটি লেগে গেছে জিটিএস দিয়ে দেয় আর জিটিএস দিয়ে দেওয়ার পর আমাদের ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার সুযোগ পেয়ে যায় ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার লাস্টে একটা ক্লে মোড় কিক দিয়ে সেত্রলেন্সকে বলে সেথ পিন কর আর সেত্রলেন্স কোনোভাবে ওয়ান টু থ্রি পিন করে আর আমাদের ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার এই ম্যাচটা জিতে যায় এবার আমি বলবো এই ম্যাচটা থেকে আমাদের যতটা এক্সপেকটেশান ছিল না ম্যাচটা ততটা ডেলিভার হয়তো করেনি অ্যাজ দ্য ইন রিং ম্যাচ ওয়াইজ কিন্তু হ্যাঁ এই ম্যাচে পুরো যেটা ছিল সেটা ছিল স্টোরি টেলিং আর পুরো ম্যাচটা জুড়ে স্টোরি টেল করেছে সব কটা সুপারস্টার আর দেখে মনে হচ্ছে এবার হয়তো সিএম পং ভার্সেস সেথ রলেন্সের স্টোরি আগে এগাতে পারে কিন্তু এখনও অবধি সিএম পংকের যে ব্রেসলেটটা আছে ওইটা শেষ অবধি ড্রিউ ম্যাকেন্টারের কাছে রয়ে গেছে তাই আমার মনে হয় না যে এই মুহূর্তে ড্রিউ ম্যাকেন্টারের সিএম পংকের স্টোরিও শেষ হবে বলে কিন্তু সিএম পং এখানে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে যেখানে সে কিনা ইমোশনাল হয়ে গেছিলো তার সেই ব্রেসলেটটাকে দেখে আর আমাদের সেত্রলেন্সও নিজের রেফারির মানে পুরো ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছিল যেমনটা বললাম পুরো স্টোরি টেলিং ছিল ওই ম্যাচটার মধ্যে ইন রিং ওয়াইজ হয়তো ম্যাচটা অতটা পারফেক্ট ছিল না কিন্তু স্টোরি টেলিং ওয়াইজ ম্যাচটা ফাইভ স্টার ক্লাসিক ছিল কিন্তু যদি ইন রিং ম্যাচের কথা বলা হয় তাহলে যদি এই ম্যাচটাকে স্টার্টিংস দিতে হয় আমি বলবো টু বি অনেস্ট এই ম্যাচটাকে আমি থ্রি স্টার্সই দেবো কারণ এই ম্যাচটা আমার তার থেকে বেশি ভালো তো লাগে যতটা এক্সপেকটেশন ছিল ততটা এই ম্যাচটা ডেলিভার করেনি কিন্তু আমি বুঝতে পারছি কেন সেটা করেনি কারণ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ম্যাচটা থেকে স্টোরি টেল করতে চেয়েছিলো র্যাদার দেন কি আমরা একটা ফাইভ স্টার ক্লাসিক ম্যাচ দেখতে পাবো কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমরা এখনও সিএম পংকের ড্রিউ ম্যাকেন্টারের একটা চ্যাপ্টার হয়তো দেখতে পাবো এখন একটা চ্যাপ্টার বাকি আছে তো সেখান থেকে আমরা হয়তো একটা ভালো ক্লাসিক রেসলিং ম্যাচও দেখতে পেতে পারি কিন্তু আপাতত এই ম্যাচটাকে যদি স্ট্রাইটিংস দিতে হ
আর আমরা দেখেছিলাম যে ডেমিয়ান প্রিস্ট যখন তার ফিনিশিং মুভ অ্যাপ্লাই করেছিল গান্থারের উপর গান্থার সেখান থেকে কিক আউট করে গান্থার যখন তার সেই ইনফেমাস ক্লোজ লাইন মেরেছিল সেখান থেকে ডেমিয়ান প্রিস্টও কিক আউট করে মানে ডেমিয়ান প্রিস্ট বলে দিয়েছিল আজকে যাই হয়ে যাক মরে যাব কিন্তু নিজের টাইটেল হারবো না কিন্তু সমস্যা হয় তখন যখন তাকে সাপোর্ট করার জন্য তারই বন্ধু তারই জার্জমেন্টের পার্টনার আমাদের ফিন বেলার রিং সাইডে চলে আসে আর ফিন বেলার সবার প্রথমে তো ড্যামিয়ান প্রিস্টকে খুব মোটিভেট করতে থাকে যে হ্যাঁ ড্যামিয়ান প্রিস্ট জিতবে 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 আর ড্যামিয়ান প্রিস্টও ভাবে যে হ্যাঁ ফিন বেলারের সাপোর্ট যখন আমি পেয়ে গেছি তখন তো আমাকে এই ম্যাচটা জিততেই হবে আর তারপর আমরা দেখতে পাই ড্যামিয়ান প্রিস্টের অ্যাড্রিনাল রাস হয় আর অ্যাড্রিনাল রাসের পর ড্যামিয়ান প্রিস্টও গান্থারকে মানে একদম মেরে ভূত বানিয়ে দেয় আর তারপর যখন ড্যামিয়ান প্রিস্ট তার ফিনিশিং মুভ দিয়ে দিয়েছিল তখন আমরা ভেবে নিয়েছিলাম যে হয়ে গেল গান্থারের কাজ শেষ আর ড্যামিয়ান প্রিস্ট তার চ্যাম্পিয়নশিপ রিটেন করে নেবে কিন্তু এখানেই আসে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট যখন আমরা দেখতে পাই ফিন বেলার ড্যামিয়ান প্রিস্টকে ধোকা দিয়ে গান্থারের পা রিং রোপে আটকে দেয় আর প্রথমে তো ড্যামিয়ান প্রিস্ট বুঝতে পারে না যে এটা কী হয়ে গেল তারপর সে যখন জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখে যে ফিন বেলার এখানে কেরামতি করেছে তখন সে ফিন বেলারের উপর রেগে যায় আর ফিন বেলারের উপর তার পুরো ফোকাস চলে যায় আর তার ফোকাস যখন ফিন বেলারের উপর চলে যায় তখন সে ফিন বেলারকে মারার জন্য যায় আর ড্যামিয়ান প্রিস্ট যখন ফিন বেলারের দিকে চলে যায় গান্থার সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ড্যামিয়ান প্রিস্টকে তার সাবমিশন মুভে আটকে দেয় কিন্তু প্রথম দিকে ড্যামিয়ান প্রিস্ট যেমন বললাম যে এখন হিল হয়েও ফেসের মতো কাজ করছে তো ড্যামিয়ান প্রিস্ট প্রথমে তো নিজের ফুল এনার্জি দিয়ে সেখান থেকে বেঁচে যায় বেঁচে যাওয়ার পরও তার মানে মানে যে ফোকাস ছিল মেন সেটা গান্থার হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তার মেন ফোকাস এবার চলে আসে ফিন বেলার আর ফিন বেলার একটা শয়তানি দৃষ্টি দিয়ে মানে ড্যামিয়ান প্রিস্টের দিকে তাকিয়েছিল আর সে আবার ফিন বেলারকে মারতে যায় আর গান্থার সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আবার একটা পাওয়ার বোম মেরে যখন ড্যামিয়ান প্রিস্টকে তার সাবমিশন মুভে আটকে দেয় তখন ড্যামিয়ান প্রিস্টের কাছে আর কোনো উপায় থাকে না আর ড্যামিয়ান প্রিস্ট তারপর গ্যাস আউট হয়ে যায় আর ড্যামিয়ান প্রিস্ট যখন মানে অজ্ঞান হয়ে যায় তখন আমাদের গান্থার এই ম্যাচে জিতে হয়ে যায় আমাদের ব্র্যান্ড নিউ ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন আর ফিন বেলারের এই ধোকা দেওয়ার সাথে সাথে আমরা বলতে পারি আজকে জর্জমেন্টে পুরো পুরি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে যেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি সবার প্রথমে যে ডমিনিক মিস্ট্রিও রিয়া রিপ্লিকে ধোকা দিয়েছে তারপর আমরা দেখতে পেলাম ফিন বেলার আমাদের ড্যামিয়ান প্রিস্টকে ধোকা দিল মানে জার্জমেন্টে বলে আর কিছুই থাকলো না কিন্তু এই তিন বছর জার্জমেন্টে আমাদের যেভাবে এন্টারটেন করেছে তার জন্য তাদেরকে থ্যাংক ইউ কিন্তু এবার যে যার নিজের রাস্তায় চলে যাবে যেটা হয়তো তাদের জন্যই ভালো কিন্তু আপাতত যদি এই ম্যাচটাকে স্টার্টিং দিতে হয় আমি বলবো এটা একটা ক্লাসিক ম্যাচ ছিল গান্থার আর ড্যামিয়ান প্রিস্ট নিজেদের হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়েছে তাই এই ম্যাচটাকে স্টার্টিং দিতে হলে আমি এই ম্যাচটাকে দেবো ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ স্টার্স আউট অফ ফাইভ স্টার্স আর এবার দেখা যাক গান্থার এই ওয়ার্ল্ড হেভিও চ্যাম্পিয়নশিপের সাথে কি কি স্টোরি লাইন আমাদেরকে দিতে পারে আর কিভাবে এই চ্যাম্পিয়নশিপটা প্রেস্টিজ গান্থার বাড়াতে পারে যেইভাবে সে ইন্টার কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রেস্টিজকে বাড়িয়ে দিয়েছিল এছাড়া আমরা মিজ আর আট্রুতের একটা সেগমেন্ট দেখতে পাই যেহেতু মিজ আজকে সামারসালামের হোস্ট ছিল তাই মিজ আজকে সামারসালামের অ্যাটেন্ডেন্স কত ছিল সেটাকে অ্যানাউন্স করতে এসেছিল যেখানে তাকে ইন্টারফেয়ার করে অস্টিন থিওরিয়ার গ্রেস অ্যান্ড ওয়ালার আর তারপর তারা ক্লিভল্যান্ডের অপমান করতে থাকে ক্লিভল্যান্ডের যে সিঙ্গার যে কিনা আজকে সামারসালামকে শুরু করেছিল জেলি রোল তাকে অপমান করতে থাকে তারপর আমরা দেখতে পাই আট্রুত তাদেরকে রক অ্যান্ড রোল এক্সপ্রেসের সাথে গুলিয়ে ফেলে আর তারপর জেলি রোল মানে যে সিঙ্গারটা ছিল সেও রিঙে আসে রিঙে একটা চেয়ার নিয়ে আসে আর তারপর আমরা দেখতে পাই ও মানে আমাদের মিজ আর আট্রুত্ত অস্টিন থিওরিয়ার গ্রেসন রোলের উপরে অ্যাটাক করেই দেয় কিন্তু ওই দিক থেকে সেই সিঙ্গারটাও সুযোগ বুঝে চেয়ার শট মেরে দেয় তাছাড়া আজকে আমরা জনসনের যে ফাইভ নেকাল সাফল সেটাও মারতে দেখতে পাই মানে জাস্ট একটা মুমেন্ট ছিল ক্লিভল্যান্ডের ক্রাউডকে হ্যাপি করার জন্য আর সেটা আজকে মিজ আর আট্রুত আর সেই সিঙ্গার মানে জেলি রোল দিয়ে চলে যায় আমি তার নাম ঠিক নিচ্ছে কিনা আমার তো সেটাও ডাউট আছে তো দেখতে হবে তো যাই হোক তো এইটা একটা ছোটোখাটো সেগমেন্ট ছিল কিন্তু যাই হোক এবার চলে আসা যাক আজকে আমাদের মেন ইভেন্টের যেটা ছিল ব্লাড লাইন রুলস ম্যাচ আর যেখানে সোলো সিকোয়ার ফেস করছিল কোডি রোডসকে এবার এই ম্যাচের কথা কি বলবো সবার প্রথমে তো সোলো সিকোয়ার এন্ট্রেন্স হয় একাই এন্ট্রি করে সোলো সিকোয়ার তারপর যখন কোডি রোডসের এন্ট্রেন্স হয় তখন কোডি রোডস তার সেই গাড়ি থেকে ব্যাক স্টেজ থেকে এন্ট্রি নিয়েছিল যেখানে আমরা অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডকেও দেখেছিলাম যে কোডি রোডসকে মোটিভেট করছিল কোডি রোডস তার সেই কুকুরকে নিয়েও আসছিল মানে আজকে পুরো একটা ইমোশনাল এন্ট্রেন্স ছিল কোডি রোডসের আর তারপর যখন এই ম্যাচটা শুরু হয় তখন এই ম্যাচে তো মানে দুজন দুজনকে প্রায় শেষ করে দেওয়ার
আউট করে আর তারপর আমরা দেখতে পাই র্যান্ডি ওটান আর কেভিন ওয়েন্স টামাটোঙ্গা টাঙ্গালোয়াকে নিয়ে মানে রিং থেকে বেরিয়ে যায় রিং থেকে বেরিয়ে মানে সেখান থেকেই চলে যায় তাদেরকে আর আশেপাশে দেখাই যায় না কিন্তু তারপর যখন দেখে মনে হয় যে এবার তো কোডি রোডসের সময় চলে এসছে কোডি রোডস ক্রস রোডসও মারতে যাচ্ছিল কিন্তু সেই সময় যে কাটু সেখানে চলে আসে আর যে কাটুর জন্য কোডি রোডসের মানে আবার একটা আপার হ্যান্ড যেটা ছিল সেটা চলে যায় আর তারপর তো যে কফাটু ভালো মতো কোডি রোডসের উপর অ্যাটাক করে আমরা দেখি রিংয়ের মধ্যে অ্যাটাক করে রিং সাইডে গিয়ে অ্যাটাক করে অ্যানাউন্সার টেবিলে কোডি রোডসকে শুইয়ে দিয়ে তার যে ওই উপর থেকে যে পাওয়ার বোমটা মানে মানে ফ্রক স্প্ল্যাশটা মারে আর কি সেটাও মারে কিন্তু সেটা মারতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে কফাটুর নিজেরই পায়ে একটু লেগে যায় আর তারপর যে কফাটু হাঁটতে পারে না এবার এটা রিয়েল লাইফ ইঞ্জুরি ছিল নাকি স্টোরি লাইন ইঞ্জুরি ছিল সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে হয়তো এটা একটা স্টোরি লাইন হতে পারে কারণ তারপর আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা আমরা সবাই আশা তো করেছিলাম কিন্তু সেটা আমরা এইভাবে দেখতে পাবো এইটা আমরা কল্পনা করিনি আমরা দেখতে পাই যে আমাদের কোডি রোডস তারপর মানে কোডি রোডস আর আমাদের যে সোলো সিকোয়া তারা রিঙে যায় আর আর কোডি রোডস একটা কাটার মারে আমাদের সোলো সিকোয়াকে আর তারপর যখন মনে হচ্ছিলো যে এবার হয়তো সব কিছু শেষ কিন্তু সেই সময় মিউজিক বেজে ওঠে আমাদের অরিজিনাল ট্রাইবেল চিফ আমাদের ও টি সি আমাদের হেড অফ দ্য টেবিল রিয়েল হেড অফ দ্য টেবিল রোমান রেংসের আর আজকে রোমন রেংসের একটু থিম সংটা কিছুটা চেঞ্জ ছিল যেখানে আমরা প্রথমে কিছু মানে বিড ড্রপ দেখতে পাচ্ছিলাম আর তারপর অরিজিনাল থিম সংটা শুরু হয়েছিল আর ক্লাউড তো ফেটে পড়ে তারপর আর একটা কথা আমি বলতে পারি এই মুহূর্তে রেসলিং ইন্ডাস্ট্রি থেকেও রোমান রেংসের যে অর্ডার সেটাকে বিট করতে পারবে না রোমান রেংসের তারপর এন্ট্রি হয় রোমান রেংস ধীরে ধীরে রিংস রিংয়ের দিকে এগাতে থাকে আর সোলো সিকোয়া তো দেখে অবাক হয়ে যায় যে এইটা কি হয়ে গেল আর কুড়ি রোডস অবাক হয়ে যায় তারপর রোমান রেংস রিংয়ে যায় রিংয়ে গিয়েই সোলো সিকোয়াকে মারে একটা সুপারম্যান পাঞ্চ তারপর দিয়ে দেয় সোলো সিকোয়াকে একটা স্পিয়ার আর তারপর কুড়ি রোডস সেটা দেখে ভাবে যে এটা কী হচ্ছে তারপর রোমান রেংস ঘুরে তাকায় কুড়ি রোডসের দিকে আর মনে মনে এটাই বলে যে তোকে তো আমি পরে দেখে নিচ্ছি কিন্তু আপাতত এটা ফ্যামিলি বিজনেস আর তারপর রোমান রিংস রিং ছেড়ে বেরিয়ে যায় আর কোডি রোডস তারপর সোলো সিকোয়াকে দিয়ে দেয় ক্রস রোডস আর রোমান রিংসের দিকে তাকিয়ে সোলো সিকোয়াকে পিন করে কোডি রোডস তার চ্যাম্পিয়নশিপ রিটেন করে নেয় আর তারপর সোলো সিকোয়া তো পুরো পাগল হয়ে যায় কোডি রোডস তো বুঝতে পারে না এটা কি হচ্ছে আর রোমান রিংস রিং সাইডে দাঁড়িয়ে মানে রিং সাইডে না এন্ট্রেন্সের ওইখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখে হাসতে থাকে তো রোমান রিংসের লেজেন্ডারি রিটার্ন দ্য ব্লক বাস্টার রিটার্ন আজকে সামার স্ল্যামে হয়ে গেছে আর থ্যাংক ইউ ট্রিপল এইচ আমাদের আশা না ভাঙার জন্য আর রোমান রিডিংসের একটা এত সুন্দর রিটার্ন সামার স্ল্যামে দেখানোর জন্য তো রোমান রিডিংসের রিটার্নের সাথে সাথে অনেকগুলো স্টোরি লাইন ওপেন হয়ে গেছে এরপর কি হতে পারে সেগুলো নিয়ে অন্য কোনো ভিডিওতে কথা বলবো কিন্তু আপাতত এই ম্যাচটাকে যদি স্টার রেটিংস দিতে হয় এই ম্যাচটাকে আমি দেবো ফোর স্টার্স আউট অফ ফাইভ স্টার্স আর এইভাবেই আজকে সামার স্ল্যাম শেষ হয়ে যায় আর এর সাথে সাথে আজকে আমার ভিডিওটাকেও এখানেই শেষ করা যাক এবার তোমরা বলো তোমাদের সামার স্ল্যাম কেমন লাগলো রোমান রিডিংসের রিটার্ন তোমাদের কেমন লাগলো আর যারা যারা রোমান রিডিংস ডাব্লিউ ডাব্লিউতে ছিলে না বলে ডাব্লিউ ডাব্লিউ দেখা বন্ধ করে দিয়েছিলে এবার কি তারা আবার ডাব্লিউ ডাব্লিউ দেখা শুরু করবে এটাও আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে বলো আর তোমরা প্রত্যেকটা ম্যাচের জন্য তোমাদের নিজেদের কী স্টার রেটিংস আছে সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও আর বাকি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে এই ভিডিওটা তো অবশ্যই এটা লাইক করে দিয়ে আর এই চ্যানেলে যদি এখনও নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাও তো রোমান রিডিংস চলে এসছে এবার তো রোমান রিডিংসের জন্য অন্তত সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাও আর বাকি তোমরা যদি আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে চাও তার লিঙ্ক পেয়ে যাবে তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তো সেখান থেকে তোমরা আমাকে ফলো করে আসতে পারো তাহলে তোমাদের সাথে কথা হবে আবার পরের ভিডিওতে রোমান রিডিংসের রিটার্নকে তোমরা এনজয় করতে থাকো আর রোমান রিডিংসের রিটার্নকে তোমরা এনজয় করতে থাকো আর ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো টাটা